Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem! With me, RM! And me, Elaine! At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang bagong MG ZST Trophy! Ano, ready ka na? Parati naman eh! Tara na! Ang makina nito ay 1.3 liter turbo inline petrol engine. May maximum power ito na 163 PS at 5,200 to 5,600 RPM. At may maximum torque naman na 213 newton meters at 1,800 to 4,400 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed automatic. Maraming maraming salamat po sa MG Congressional sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Kung interesado naman kayong kumuha ng kahit anong MG na sasakyan, i-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. Ang dating MG ZS pag tinignan mo, klase. Pero ngayon, sa bagong ZST Trophy, iniwan lahat ng class, ginawang sporty at angas. Sa front, nag-iba ang itsura. Grill at ilaw ang una nyong mapapansin. Ang grill, iniba ang shape at mas pinalaki. Black out pati outline at obsidian matrix ang design. Ang ilaw, iniba ang shape at nagmukhang agresib. LED na lahat, pera na lang yung fog lamps. Ang nagdala dito, yung daytime running lights at yung reflector crystals. Ang bumper naging macho, muscular ang paligid ng fog lamps at nilagyan pa nila ng air vent design sa ibabaw. Bumagay at talagang naging sporty ang dating. Ang side profile, same lang sa previous ZS. Merong roof rails at merong chrome lining sa ilalim ng mga bintana. Ang pinagkaiba lang, meron ng nakasulat na trophy sa may likuran, merong chrome garnish sa ibabaw ng mga door handles at may camera sa mga side mirrors. Naka Tomahawk 17-inch two-toned alloy mugs din na merong red brake calipers. Michelin ang tires na 215-55R17 ang size. Sa likod, ilaw at bumper ang nagdala. LED na yung ilaw at iniba ng design. Shark fin ang antena, may third brake light, spoiler, defogger, wiper, parking sensors at camera. Ang bumper, nag-iba na rin. Merong reflectors at air vent designs. Medyo nakalabas din kasi kaya mas robust ang dating. Meron ding twin exhaust tip design. At syempre, alam mong iba na to dahil sa ZST. Nakaturbo na to. Alam nyo bang 20% lang sa mga nanonood sa amin ang nakasubscribe? Kaya kung di ka pa nakasubscribe, nakasubscribe naman! Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyong ipareview, mag-comment lang kayo sa baba. Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng ZST Trophy. Meron siyang emblem ng MG sa gitna, merong chrome accent sa gilid, shape pa lang ulam na, meron pang kulang accent sa paligid. Meron siyang lock at unlock button, meron din siyang pambukas ng trunk. Ang spare key, nandito sa loob. Para sa price list at loan calculator, i-check nyo na lang yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. O, ito na! market ang datingin ng interior, no? Kayo, anong masasabi nyo? Sige nga, i-comment nyo sa baba. Ang adjustment ng manibela, tilt lang, wala siyang telescopic. Ang space test naman natin, ang tuhod ko, isang fist, may konting sobra pa. Ang headroom naman, mga apat na daliri ko, pasok na pasok. Ang adjustment ng upuan, six-way electronic. 
Tignan naman natin kung kakasya ako dun sa likod. Pasok na pasok dito ang 5'8 na kagaya ko. Ang space sa tuhod ko, one fist may sobra pa. Yung pa ako nga kasya dun sa ilalim ng upuan ng driver. Sa headroom naman, mga apat na daliri ko. Pasok na pasok din. Eh, mayroon pa kayang mailalagay sa likod. Eh, di tarating na natin. Very usable ang space sa likod. At kung kailangan mo ng more space, 60-40 folding ang second row seats. It's Kaliko time! <laughs> Simulan na natin sa ibabaw. Meron siyang panoramic sunroof. Simula dito sa unahan hanggang sa dulo. Pwedeng-pwede kang mag-stargazing dito sa gabi. Ang switches ng bukasan ng panoramic sunroof nandito sa gitna sa bandang unahan. Meron siyang map lights. Merong lalagyan ng shades. Parehong visors merong salamin. Kaso pareho ring walang ilaw. Sa siding, syempre dito, medyo mararamdaman nyo na yung mga hard plastics. Pero meron pa rin namang leather covers yung mga papatungan mo ng siko. Meron din siyang silver accents at bottle holder at compartment sa pinakailalim. Ang manibela, leather wrap. Regular na leather yung bandang ibabaw at saka sa baba. Yung mga gilid niya, dotted na leather. Meron din siyang mga red stitchings. Sa left side, may control siya para sa infotainment system. Sa right side, controls naman ang instrument cluster. May cruise control sa ilalim. Ang instrument panel, high-tech na high-tech kasi sa gitna niya, merong 7-inch na screen para sa kung ano-anong mga information. Sa left side, meron naman siyang speedometer. Sa right side, merong tachometer. Pero digital din siya ha, hindi siya analog. Ang ganda tingnan. Sa dashboard naman, yung ibabaw, mga soft touch. Meron siyang mga silver accents. Meron siyang leather sa bandang gitna na parang may carbon fiber design. Meron din siyang mga red stitchings at gustong gusto ko yung omnidirectional aircon niya magkabilang side. Ang infotainment system, 10.1 inches. Meron tong Apple CarPlay, Android Auto, meron din tong Bluetooth function, at meron din tong 360 degree camera. Nasa bandang baba naman ng infotainment system ang controls para sa aircon. Maganda siya kasi parang piano type siya. No? Pwede mo siyang pindutin sa ibabaw, tapos pwede mo rin siyang iangat. Sa baba ulit, merong dalawang USB port at merong power supply. Meron ding maliit na compartment at sa bandang baba ulit nun ang mga pindutan para sa hill descent control, traction control at 360 degree camera. Ang shifter, leather wrap din, merong silver accents, merong leather na boot na merong red stitchings. Merong park, reverse, neutral, drive, meron din siyang sequential mode. Electronic na rin ang parking brake at merong auto hold function. Meron ding dalawang cup holders, extra compartment sa bandang likod, leather wrapped ang armrest, at sa loob, katamtaman lang ang laki niya, kasya naman ang wallet nyo. Ang mga upuan, very comfortable at well bolstered. Ang ganda rin ng itsura, kasi merong mga red stitchings, merong leather pero mukhang carbon fiber, at meron din siyang katak ng MG sa headrest. Dito sa likod, feel na feel mo na I'm free. Puro salamin kasi sa ibabaw, kita mo rin yung salamin sa unahan, salamin sa bintana, so talagang anluwag ng pakiramdam. Merong hawakan, magkabila. Magkabila, meron ding seat back pockets, merong dalawang air vents, merong dalawang USB port, merong isofix tethers, tatlo ang seat belt dito sa likod, at may headrest din sa gitna. Dito sa likod, may kasama na kaagad na removable na cover. Sa passenger side, merong ilaw. Magkabilang side, merong malalim na lalagyan. Sa ilalim, nandun yung spare tire na donut lang, tapos yung mga tools nasa bandang gitna. Kung kailangan nyo ng car or motorcycle insurance, mag-email lang kayo sa amin sa getinsured at rit-ridingintandem.com o di kaya mag-text kayo sa akin sa 0968-203-7833. Magpasalamat muna tayo sa mga katandem natin dito sa MG Congressional. At ipapakilala ko na rin kayo sa bago nating katandem dito. Hi, I'm Grace Ortiz from MG Congressional at inimitan ko kayo na bumisita sa aming showroom dito sa 16 Congressional of Corner San Beda Street, Quezon City. At meron rin po kaming YouTube channel, just search MG Congressional and don't forget to subscribe to our channel para sa aming mga updates. And also, meron rin po kaming Facebook, Instagram, Twitter at TikTok na pwede po ninyong i-follow. <laughs> At ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano? Let's go! Let's go na! So, paglabas nga natin, ito na, kalsada na agad. <laughs> Ayan. At ang una kong napansin, no? Ang steering, napakalambot. 
As in, napakalambot. Ha, at feel na feel ko rin ang ating sunroof. Napakaganda ng feeling. Panoramic yan. Or airing, airy. At dahil traffic, ang una ko rin napansin ay ang braking. So okay, wala tayong problema. Maganda yung initial bite. Lumalakas din. Yun. Pero ang importante kasing matesting natin dito, kasi nga iba yung makina nito eh. 1.3 liter na turbo charge tapos 6 speed automatic na dati kasi 1.5 liter tapos 4 speed automatic lang so yun yung dapat matry natin yun dito kaso nyo lahat tayo nakatigil sa traffic <laughs> kaya pasensya na maya maya ulit tayo okay, try muna natin ngayon yung radio so tal nandito na rin naman tayo At dahil malaki nga yung screen, kitang-kita mo yung mga pipindutin mo at maganda siya sa mata ha, in fairness. Yung controls din nga pala nito, mechanical siya, so tinataas-baba mo lang siya at nakahilera lang siya sa ilalim nitong 10.1 inch na screen. Nandito na yung controls mo ng infotainment system, ng aircon, yung volume, at saka yung temperature ng aircon. Andyan. Ay, tara, ito mo yung aircon pala nito, air purifying. Ayan. O, oh, ba? Pwedeng-pwede. Tamang-tama sa panahon ngayon dahil pandemic, air purifying yung aircon nito, sangka. <laughs> Napansin ko rin, no, yung shifter pala nito, meron pala siyang drive, meron pang sports mode, tapos meron din siyang manual mode. So ngayon, nakadrive lang tayo. Ang shifter pala nito, mas responsive siya kaysa dun sa 4-speed automatic. Mas maganda siyang humataw, tapos yung shifting niya hindi matagal. Napansin ko rin yung suspension, medyo mas ramdam mong mas maganda dito kesa sa Alpha. Pero nakatulong din siguro dito yung mas makapal na goma. Mas gumanda yung ride niya kesa sa Alpha. Maganda maganda talaga yung response ng transmission kesa dun sa 4-speed automatic. Oh. Iba talaga yung 6-speed automatic. Oh, ramdam mo rin nga agad eh. Kahit hindi ko pa din drive ramdam mo talaga yung bigay ng lakas. Oh. Kaya kahit 1.3 liter lang yung makina, Meron siyang ano yo, ayan oh, meron siyang hatak. Oo, oh, hindi siya magpapaiwan sa traffic. Laking improvement nito sa 1.5 liter. Tapos ang kinaganda pa nito dahil 1.3 liter lang. Pag traffic, syempre mas maliit yung makina, mas makakatipid ka rin. You know, may hatak talaga. Drive lang 'yan, na ordinary drive mode pero may hatak siya talaga. Ayun oh. Drive lang 'yan, ha. May baon siya actually. Oo, oh, may baon factor siya. <laughs> Ngayon, try natin yung sports mode. Maganda, maganda ang hatak nitong 1.3 liter. Pero syempre, mararamdaman mo pa rin yung sa start. Pag low revs, medyo ano pa siya eh. Parang may lakas na siya, pero hindi pa ganun kalakas. Pero pag tumataas na yung rev mo, hala, ayan na, ayan na, ayan na. <laughs> pag ba nakabuelo na, yun na. Oo, so naka-sports mode pa rin tayo. Try naman natin yung ano, manual mode. <laughs> Mas masarap mag-manual mode, no? <laughs> Hindi lang lightning quick yung mga shifts niya, pero pwede na, pasado na. Katamtaman, katamtaman yung shifting. Hindi yung masyadong malagi na mag ka pa para mag-shift. Ito, hindi. Katamtaman lang. Ito pa nga pala, ha? Nalubak din kami at maganda ang suspension nito. Hmm. Na-absorb niya talaga yung mga lubak-lubak ng kasada. Yan. Parang ano yung feel niya, Honestly speaking, <laughs> Parang ibang kotse, parang hindi to ZS eh. <laughs> Ganun kalayo yung difference ng ano niya, yung response niya, sa yung previous. power. Oo. Oh, parang hindi siya ZS, pero ZS pa rin siya, pero ano, super improved version. <laughs> Pag magra-right turn ka pala, magsisignal light ka, yung camera gagana. So yung 360 ka, makikita mo yung buong paligid ng kotse mo. Yan, yung mga motor, nakita mo. Tapos meron siyang isang hiwalay na camera dito sa right side lang. Oh, kung saan ka liliko, yun yung camera na gagana. So itong screen, nahati siya. Merong 360 at saka meron kung saan ka magto-turn. Para yan, pagka may mga nagbabike, may mga motor, or may tao, or whatsoever, makikita mo agad. Lalo na pag may mga parating din, yan. Oh, at nasa Manila tayo, wala kami power. Kaya palit na lang kami ng mabilis. Yep. <laughs> Saglitang. Napakalambot nga ng steering. At ito, ito pa ha, paahon kami. Pero ba't parang chill na chill lang itong sasakyan na to? <laughs> oh, hindi nagagalit yung makina. Oh, kahit paahon kami, medyo steep pa yun ha. Nagustuhan ko rin to yung visibility niya. Kasi para sa mga babae, gusto nila nakikita nila yung harap, yung mga gilid, kitang kita. Ito kasi madaling-madali manong sanang makita lahat. 
Kasi mataas yung upuan mo, pwede mong itaas pa. Tapos mababa yung dashboard. So, yung mga cornering, may konting body roll. Pero alam mong dikit din naman yung gulong sa kalsada. Kung baga, okay din siya sa cornering. Ang bilis ng response nito compared talaga dun sa previews na ZS. Dun sa previews na ZS nga kasi, hindi siya ganito katulin, hindi rin siya ganito ka-responsive. Ito talaga, sobrang laki ng itinalon. <laughs> Kaya good yan, MG. Congratulations. Kala mo, mas malaki yung makina, pero mas maliit. Pero Oo, turbo. Mas maliit yung makina, tapos ginawa lang turbo, pero ang ganda ng mga pagbabago. <laughs> sa pakiramdam lalo na. Ang braking, oh, smooth na smooth at swabbing swabe. Sobrang gaan niya dalahin. Y- yun talaga, yun ang, kung i-describe ko siya, yung buong experience, ang gaan niya dalahin, ang dali. Madaling magaan, matulin. So, hindi ka niya bibitinin, hindi ka niya kakapusin, tapos, komportable ka pang mag-drive. So, ang ganda nito dito, sa city, sa Manila, sa syudad. <laughs> Sa syudad na maraming mga sasakyan, maraming motor, madali siyang isingit at madaling dalahin. Ayan, madaling makasunod sa traffic. Try natin yung busina. Ayan. Okay din yung busina. Cute! <laughs> Cute ang busina. At ang aircon, ba't ganito? One ba yan? Bakit malamig dito? <laughs> Nakatutok ata kasi sa kape ko. Naka number one, pero pag ganun, parang ano, pa yelo na. Pero sa din thermostat, pero number one lang yung fan. Pero ah, malamig. okay. Oo, oh, malamig siya. Oh, pasado. Yung shifting din, di mo talaga nararamdaman na sa normal driving? Wala! May shifting ba? <laughs> Wala! Saka yung visibility talaga. Nako, yung mga unang magdadrive dyan, naghahanap ng first car, o mga car na pang opisina, whatsoever. Eto, maganda. Okay. Try natin ngayon ang turning radius. Kalate. Lampas konti. Mga 1.6. Oh, mga 1.65. <laughs> <laughs> I-ano mo na lang, round of 1.7. O, oh, yan. Mga parang 1.7 siya. So, okay yan. Pasok na pasok. O, oh, diba? Madali. Ibig sabihin, madaling dalihin itong sasakyan na to. Okay siyang imane-maneho dahil hindi ganun kalaki. Kung mga manageable lang size niya. Ma'am, di ba meron kayong YouTube channel? Yes, meron kami YouTube channel. MG Congressional. Si ma'am yung star doon. Para kung gusto nyo makita si ma'am, yun, hanapin nyo lang. MG Congressional. Subscribe na rin kayo sa kanila para, ano, tulungan tayo dito, di ba? Oo, yes, supportahan. Supportahan natin sila, guys. Anong yeah. pinaka-favorito nyong MG, ma'am, sa mga na-try nyo? Ang hirap mamili sa totoo lang kasi lahat sila magaganda eh. Iba-iba sila ng parang kalakasan ba? Pero kung ako papipiliin... Kung isa lang, kunwari, gagamitin mo pang araw-araw, anong MG yun? Siyempre, ito na tayo, di ba? Dito na sa ZST. <laughs> Maganda kasi yung makina na ito, eh. And tipid din siya sa gas. So, kung pang araw-araw siya, doon tayo sa mas, t- mas matipid sa gas. And siyempre, at the same time, maganda yung hatak ng makina. Oh. Saka mataas din po kasi yung clearance niya. Kaya talagang mas kita mo yung road. Ako kasi mas gusto ko mag-drive ng mas mataas yung ano. Yung mas kita ko yung road. Oo. Oh, true. Kung papipiliin ka ng isang feature lang, ma'am, ano yung pinaka-paborito niyong feature dito sa MG ZST Trophy? Oh, isang feature lang, isa <laughs> lang. Isang feature, oo. Um, ayan, sa totoo lang, ang gusto ko sa car, yung sunroof talaga. Ito kasi oh. panoramic sunroof eh. So, tayo mga girls may ilig sa mga selfie-selfie, yung ganyan. So, <laughs> Oh, so ang maganda yung lighting kahit sa gabi. Ito tulad nito, medyo paggabi na pero para ang liwanag pa rin nung sasakyan mo. Oh, ayun. Kasi oh, sa umaga, 'di ba, feel na feel mo yung sunroof talaga and maganda siya kapag uh, unari pupunta kayo sa mga beach. Oo. Oh, oh. 'Di ba, out of town. Yeah, ano. Oh, oh. Pagka maraming puno, 'di ba, sa labas, susubukan mo yung panoramic sunroof mo at gusto mong makatikim ng sariwang hangin o oh, at least 'di ba? Dati, dito tayo sa mga bintana sa gilid. Pero ngayon, bintana sa bubong. <laughs> Asensya na kayo mga katande, mainabot na kami ng gabi. Kaya ngayon, ang ilaw namin ay 
cellphone ko. Oo, oh, naka-flashlight. <laughs> Pero at least magpaliwanag pa rin nakatulong tong sa Oo. Oh, may laking tulong pa rin yan. Oo, oh, huwag mo lang ilalagay dito sa may ganto mo kasi pa-Halloween na yan. <laughs> Tamang-tama, November na. <laughs> Halloween special pa yan. Nakasawag na pala itong mga Halloween nyo. Uy, ma'am! Kamusta ka na? Ito. Busy dito eh. O, ito nga pala, may tanong yung mga katandem natin. Bakit daw ba nga magandang bumili ng MG dito sa MG Congressional? Um, magandang bumili dito sa MG Congressional dahil unang-una sa lahat, very transparent po kami sa aming mga deals. So, lahat po ng mga pinopost namin sa mga social media sites po namin, as is po yun. And we offer the best deals po in the market with no hidden charges po. Yes po, no hidden charges po. And lalo po ngayon, puro online po yung transaction. So, dapat po talaga na very trustworthy rin po yung mga napagkukuhanan po natin ng mga source po. And then, secondly po, kung bakit magandang bumili dito sa MD Congressional ng unit, ay dahil po sa aming mga sales agent po na very responsive, very active po sa mga social media sites, and of course, very approachable. Kaya wag na wag po kayo may hiya na mag mag-inquire po sa aming mga units na available dito. And mabibilis rin po ang aming mga sales consultants po at maasikaso po sila kaya po mabilis rin po ang aming transaction po from from the approval po to the release ng unit. And after the release ng unit po, andyan naman po ang aming after sales team na siyang mag-aasikaso po ng lahat. So talagang dito po sa MD Congressional, talagang hindi hindi po namin kayo pababayaan. O, oh, alam nyo na ha, alagang-alaga kayo dito, mga katandem. Yes. And aside from that po, very accessible din ang aming branch. Dahil nandito lang po kami sa Congressional Road po, madali po siyang puntahan. And then, uh, masasearch din po kami sa Google Maps or sa Waze. Kaya talagang madaling puntahan ito. And aside from that po, marami pong mga nearby establishments po, like uh, meron po mga malls, um, cafes, restaurants, and then fast food chains po. Na pwede po ninyong puntahan habang hinihintay po ninyo yung unit nyo sa service area. O oh, yan ha, convenient pa daw puntahan. And may dagdag pa ako dyan ma'am. As you can see naman po na may mga available units po tayo dito. Kasi meron po kaming widest range po of inventory. Kaya po sa mga gusto pong bumili ng MD cars, talaga meron po kaming available na on hand na talaga pag may nag-inquire po, may, may bibigay po kami agad na unit po. O oh, yan, no? kung unit daw ang hanap nyo, meron silang available para sa inyo. Eto pa ma'am, balita ako. Yung MG Club of the Philippines daw, dito sila nagpapaservice sa inyo, dito sila nagpapaayos. Bakit nga ba? Yes, tama yan katandem. 10 out of 10 na MG Club members po ay talagang nire-recommend itong MG Congressional dahil sa aming uh, high quality service and then yung mga talagang mga binibigay namin na mga pa-promos and deals sa aming mga units na available. Oh yan. Ano pang hinihintay nyo? Highly trusted ng MG Club Philippines itong MG Congressional. Kaya kayo, pumunta na rin kayo dito. Isa sa mga rason kung bakit maganda magpa-service din dito sa MG Congressional ay dahil we give value for money. So even the tiniest service po we provide like free PMS po, we give freebies po like 36 point checkup and free anti-back disinfection po. And very important po yan ngayon, lalo ngayon kasi pandemic po kaya dapat all well sanitized po ang ginagamit natin. Kahit po yung mga kotse dapat well sanitized rin po yan. Ayun po, and after po, and sa lahat po ng service po namin, after po niyan, lahat po ng service dito ay entitled po sa aming parapol. And doon, pwede po kayong manalo ng mga items namin like um, umbrellas, phone holder, um, USB car port, and many, many more. And it is worth it to mention rin po dito sa MD Congressional na we have highly skilled personnel dito. Yung service manager din po namin ay 11 years na sa after sales department. Kaya talagang sure na sure tayo sa quality. At ang aming lahat ng mga technicians dito ay all bronze certified. And importante rin po sa amin dito sa MD Congressional ang mga feedback po ng aming clients para sa aming mga improvement. So meron po kaming surveillance po na pwede po ninyong sagutan for our improvement na rin po. O yan na nagpa-PMS na kayo sa mga well-trained technicians sa Meron pa silang parahol. O ha, saan ka pa? <laughs> I-check nyo na rin yung YouTube channel nila na MG Congressional. So, like and subscribe na rin kayo sa kanila. Ang MG ZST Trophy ay nagkakahalaga ng 1,158,888 pesos. 
5 years ang warranty ng MG at meron ka pang free PMS for the first year or 20,000 kilometers. Ito naman ang safety and security features. Maraming maraming salamat po sa MG Congressional sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. <laughs> Unang bad para sa akin. Yung cover kasi ng panoramic sunroof, mas gusto ko kung mas makapal sana siya. Napansin ko lang din kasi medyo mabigat ako. So firm yung seats para sa akin, pero sila hindi naman nila naramdaman. Walang ilaw yung visor, pero meron namang salamin. Nakita ko rin yung twin tail pipes niya. So design lang pala yun. Ang tambucho niya, iisa lang na nasa ilalim. So mas maganda para sa akin, sana pinakita na lang nila yung totoo. Ang pinakahuli naman, yung busina kasi, masyado siyang cute para sa akin. Masyado siyang cute para dun sa sasakyan. Sagod naman tayo. Ang pinaka nagustuhan ko dyan yung engine. So 1.3 liter lang siya, pero turbocharged. Meron siyang baon factor as in may uy, baon <laughs> sa upuan. Isabay mo pa dyan yung transmission. No? Compared dun sa 4-speed automatic, mas suabe yung ngayon, mas nabibigay niya yung power at saka mas immediate din yung response niya. Pansin na pansin ko rin yung ganda ng ride quality at suspension nitong sasakyan na to compared do sa previous model. Nakatulong kasi ng malaki dito rin yung 55 series na yung gulong niya. Pasadong pasado rin sa amin ang 10.1 inch na infotainment system. Napakalaki. Tapos meron pang Android Auto at Apple CarPlay. O, di ba? Kompleto. Ay, may 360 camera pa pala. Okay na okay din sa akin yung visibility pagka ikaw yung nagmamaneho. At saka yung size talaga ng sasakyan, very manageable, bagay na bagay sa city driving. Gustong gusto rin namin yung exterior at interior looks. Konting-konti lang yung mga difference na ginawa nila pero ang laki ng dinagdag sa dating. Yung aircon din niya kahit nasa level 1 lang yung fan speed, ah, napakalamay, giniginaw na ako. Gustong gusto ko rin yung shape at style ng susi niya. Sosyal na sosyal. Meron pang red, parang nakaturbo, pati yung susi. Yung 360 degrees camera din nga pala niya, pagka liliko ka pa left or pa right, mag-on dun sa katabi niya kung saan ka liliko. Kaya makikita mo yung mga blind spots, blind corners nung sasakyan. Idagdag nyo pa yung instrument cluster, napaka-high tech, may parang sumasabog na nagko-combine at nabubuo yung sasakyan dun sa gitna. Ang verdict ko sa sasakyan na to, una, kung nagustuhan nyo yung dating model na ZS, aba, eh, lalo nyo magugustuhan tong ZST Trophy. Napaganda ng ginawa nila, may mga konting features lang na binago, pero sobrang laki ng improvement sa ride quality at sa takbo mismo ng sasakyan. Kaya kung hinahanap nyo ay ang pang city driving na madaling i-drive, very manageable, high-tech, at talagang Gandang-ganda kami! Ito na yung bilhin yung sasakyan. Idagdag mo pa dyan yung presyo niya. Above 1.1 million lang ng konti. Pero jump pat sa features. Kaya kung ako sa inyo, i-test drive niyo na lang din to. Maraming maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin! O, oh, next video na! R.I.T. Riding in tandem R.I.T. Riding in tandem Riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay Arnold at Elaine.